Uh, muy buenas tardes, queridos hermanos del Movimiento Sacerdotal Mariano. Estoy muy contento de estar con ustedes y con uh, estos jóvenes aquí y muchachos para ofrecer este cenáculo en honor de la Virgen María, Nuestra Señora y Madre de Fátima. El cenáculo es uh, lo que la Virgen nos pide y todos los ángeles están con nosotros, especialmente la Virgen, nuestra Madre Celestial. Ella sí está en el medio. Vamos a empezar, queridos hermanos, con el 13 de mayo. Uno, dos, tres. El 13 de mayo, en cobada y día, bajo de los cielos, la Virgen María. Todos. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. A tres pastorcitos, la madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Todos. Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. Haced penitencia, hacer oración por los pecadores, implorar. Perdón, Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. Encarce, por favor. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Adoro en la hostia. El cuerpo de Jesús, su sangre preciosa que dio por mí en la cruz, su sangre preciosa que dio por mí en la cruz. Bendito, bendito, bendito. Y tose a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Oh, salud a hostia. Recheli pan di sostium, bela premun hostilia, da rebur per hafilium, unitrino que domino. Sit sempiter na gloria, qui vitam si ne termino, nobis done in patria. Amen.
Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Corazón Inmaculado de María, tu esposa bien amada. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu esposa bien amada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto y sepulto. Sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado de derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y pan de cada día, dándolos hoy. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Por la fe, esperanza y la caridad, Dios te salve María, y en eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y en eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y Bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los cinco misterios dolorosos. El primer misterio es la agonía en el huerto de los olivos. Y sumido en agonía, insistía más en la oración. En este doloroso episodio, Jesús nos enseña que mientras mayor sea nuestra aflicción física o emocional, más profundo, profunda debe ser nuestra oración. No por eso Dios garantiza librarnos de la aflicción, pero sin lugar a dudas nos dará los necesarios ánimos, coraje y fortaleza, fortaleza, valor para hacerle frente. Oración. Amadísima Madre, por favor enséñame cómo darle a la oración una mayor prioridad en mi vida cotidiana. Guíame para alcanzar una oración humilde, segura y perseverante que una la fortaleza de Dios a mis flaquezas y debilidades, que este deseo mío se convierta en realidad, de forma que los días que tenga las mayores dificultades sean los que ore con más fervor. Amén. Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pan de cada día, dándolos hoy, 
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y Bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Oh Santísimo Sacramento, oh Divino Sacramento, toda gloria y alabanza te sean siempre dadas. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El segundo misterio doloroso, uh, los azotes en la columna. Meditación. Además de su sufrimiento mental, Jesús sufrió sobremanera en la carne. Esos azotes nos debieron recordar lo extraordinario, los lo extraordinariamente dolorosos que fueron los latigazos que las laceraron su cuerpo, por cuyo mérito son sanados los pecadores, ya que fueron nuestros pecados los causantes 
de la tortura que sufrió en la columna. Nuestros pecados. Oración. Amadísima Madre, al recibir el bautismo, morí a pecado y resucité con Jesucristo a una nueva vida. Fue un bellísimo comienzo de nuevo, pero me duele reconocer después cómo el pecado volvió a envolverme en tantas otras ocasiones. Madre dolorosa, por favor, dame la gracia del verdadero arrepentimiento de mis pecados por los méritos de los azotes que recibió Jesucristo nuestro Señor, que yo sea curado y hecho sano. Amén. Amén. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deis caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. <coughs> Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto. El Señor es contigo. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, Amén. Amén. Oh Jesús mío, perdona, perdona nuestros pecados, pecados líbranos del fuego, fuego del infierno, infierno, lleva al cielo a todas las vidas. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Oh Santísimo Sacramento, oh Divino Sacramento, toda gloria y alabanza te sean siempre dada. Ave, ave, ave María.
Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Meditación. En este misterio doloroso, el cuerpo místico de Cristo adquirió una cabeza coronada de espinas. Que el dolor y burla de esta coronación innoble sea una lección inolvidable para nosotros si aceptamos como rey a nuestro santo redentor le debemos obediencia y dirección en todos los aspectos de nuestra vida terrenal oración madre amadísima de nuestro señor y rey intercede en su presencia por nosotros. Pide que Él siempre reine cada día más en mi mente, en mi voluntad, en mi corazón y en todo mi cuerpo. Que su reinado penetre cada día más en mi vida, en todas las vidas de mis conocidos y en todos los corazones del mundo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pan de cada día, dándonos hoy. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y Bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, <coughs> Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y Bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, <coughs> Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Oh Santísimo Sacramento, oh Divino Sacramento, toda gloria y alabanza te sean siempre dadas. Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. El cuarto misterio doloroso, la cruz a cuestas. Meditación. Se erguía y se caía, se erguía y se caía. Así fue la ruta del Maestro al Calvario. Fue la misma ruta para sus discípulos y también para todos nosotros. Cuando caemos, debemos levantarnos y continuar adelante igual que Jesucristo. Si continuamos a su lado, nuestra cruz será más llevadera. Oración. Amada Virgen María, Jesús quiere que yo cargue diariamente la cruz que siga y que siga adelante con Él. Cuando me veas arrastrando mi cruz, Recuérdame que hay otra forma de sobrellevarla más cristiana. Reza por mí para que yo pueda hoy llevar mi cruz con amor. Reza por mí para que diariamente me pueda levantar con valor después de cada caída. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deis caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh Jesús, Jesús mío, mío, perdona, perdona nuestros, nuestros pecados, pecados líbranos del fuego del infierno, infierno. lleva al cielo a todas las almas, almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Ven, Espíritu Santo, Ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa, oh santísimo sacramento, oh divino sacramento, toda gloria y alabanza te sean siempre dadas. Ave, ave, ave María. Ave, Ave, Ave María. El quinto misterio doloroso es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Meditación. Jesús murió en la cruz por todos nosotros. Él quiere que ahora nosotros vivamos para Él, y no solamente para nosotros. Vivos o muertos, le pertenecemos. Él nos redimió. Fuimos consagrados a Él en nuestro santo bautismo. Por eso, tengamos ánimo. Más allá de nuestras vicisitudes, y dificultades de nuestro propio Viernes Santo, nos espera una radiante Pascua de Resurrección, nuestra propia Pascua. Oración. Amada Virgen María, fortalece nuestra fe con el conocimiento de que la cruz y la tumba no fueron el final de Jesús, solo fueron, fueron el inicio de algo grande y glorioso, el preludio necesario a su magnífica victoria pascual. Que yo siempre vea la muerte desde la perspectiva de mi resurrección y nueva vida en su glorioso reino. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y Bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona Perdón nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, infierno. lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Oh Santísimo Sacramento, oh Divino Sacramento, toda gloria y alabanza te sean siempre dadas. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Y con este rosario unimos a todos nuestros hijos al corazón inmaculado de María. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desierros, hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, Vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos 
e depois desse destierro, mostra-nos a Jesus, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgem Maria. Rega por nós, outros, o Santa Madre de Deus, para que seamos dignos de alcançar as promessas e graças de nosso Senhor Jesucristo. Oremos, ó oh Deus, cujo Hijo unigênito, por os méritos de sua vida, morte e ressurreição, ha ganado para nós outros a vida eterna. Te rogamos, nos concedas que, mediante a meditação de los misterios de Rosário de la Santíssima Virgem Maria, podamos imitar lo que contienen e obtener lo que prometen. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Okay, vamos a seguir las oraciones en el guía del movimiento. Okay. En la página 17 y siguiente. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro protector contra la maldad y las tentaciones del demonio. Que Dios lo venza, humildemente rogamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, Mediante el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que por el mundo acechan para la perdición de las almas. Que la divina protección permanezca siempre con nosotros. Amén. Y que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en la paz. Amén. Por el santo Padre Francisco, qué importante orar bien y perseverante para él, para ofrecer a él uh, una protección, un soporto en estos tiempos tan difíciles, según lo que nos pide la Virgen en sus mensajes. De misal romano. Nuestro Señor, fuente de verdad y de vida eterna, inspira a tu siervo, el Papa Francisco, con un espíritu de fortaleza, de justo discernimiento, de sabiduría y de amor, al gobernar con fidelidad a todos los fieles puestos a como sucesor del apóstol Pedro, siervo de los siervos de Dios y vicario de Cristo, forme a la iglesia en un sacramento de unidad, paz y amor que envuelva a toda la humanidad. Esto te lo pedimos por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por el Santo Padre, Padre nuestro, Dios te salve María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Siempre me gusta añadir oración por mi obispo uh, y también todos los obispos y superiores religiosos. Uh, en el día de mi ordenación hice una promesa de obedecer y respetar a mi obispo y sus sucesores. Eso incluye o rezando fervemente, continuamente, para él y los sucesores. Por los obispos y superiores, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre de Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los sacerdotes, los sacerdotes, hijos de María y los diáconos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para el director internacional del Movimiento Sacerdotal Mariano, eh, el Padre Luca Pescatore, para que Dios y la Virgen uh, lo den la gracia, la fuerza, guiancia, sabiduría que necesita y también los otros que están en posiciones de responsabilidad por el movimiento, yo por los Estados Unidos, todos los locales y en todos los cenáculos, los que están guiando y ofreciendo liderazgo, que tengan la gracia que necesitan para perseverar, especialmente en estos tiempos tan difíciles, difíciles. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como, como era en el principio, principio ahora, ahora y siempre, y siempre, por los siglos de los, de los siglos. siglos. Amén. Amén. Oraciones de Fátima, oración del ángel. Um, los tres niños pastorcitos de Fátima reciben estas oraciones continu continuamente durante uh, todo el día. Santísima Trinidad, Padre, Padre Hijo, Hijo Espíritu y Espíritu Santo, Santo os, adoro os adoro profundamente, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes, de los sacrilegios y de la indiferencia con los cuales es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado de María, os imploro la conversión de los pobres pecadores. Oración de perdón tres veces. Mi Dios, yo creo en ti, te adoro, confío en ti y te amo con todo mi corazón. Te imploro perdón por los que no creen, no te adoran. No confían en ti y no te aman. Mi Dios, yo creo en ti, te adoro, confío en ti y te amo con todo mi corazón. Te imploro perdón por los que no creen, no te adoran, no confían en ti y no te aman. Mi Dios, yo creo en ti, te adoro, confío en ti y te amo con todo mi corazón. Te imploro perdón por los que no crean, no te adoran, no confían en ti y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente. Os ofrezco preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes, de los sacrilegios, y de la indiferencia con los cuales es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado de María, os imploro la conversión de los pobres pecadores. Letanía Laritana. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Celestial, ten, pi ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Admirable, Ruega por nosotros. Madre amable. 
Ruega por nosotros. Madre de buen consejo. Ruega por nosotros. Madre de creador. Ruega por Madre nosotros. Madre de salvador. Ruega por nosotros. Madre de la esperanza. Ruega por nosotros. Virgen prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen digna de veneración. Ruega por nosotros. Virgen digna de exaltación. Ruega por nosotros. Virgen poderosa. Ruega por nosotros. Virgen clemente. Ruega por nosotros. Virgen fiel. Ruega por nosotros. Espejo de justicia. Ruega por nosotros. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Vaso espiritual. Ruega por nosotros. Vaso honorable. Ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de, de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos. Ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de las familias. Ruega por nosotros. Reina de los migrantes. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Ten piedad de mis y nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oremos. Te rogamos, Señor, que concedas a tus siervos gozar de perpetua salud de cuerpo y de alma, y que por la intercesión de la siempre Virgen María nos libres de las presentes tristezas y nos lleves a la eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Muy queridos hermanos, muy buenas tardes a todos ustedes. Uh, el mensaje que tengo es uh, del día 7 de, de octubre del año 1983, uh, da, dado aquí en los Estados Unidos, en el Fort Lauderdale, en la Florida. Es el número 275 en el libro de mensajes o libro azul 275 y uh, el título es El dragón será encadenado es buena nueva ¿no? El dragón será encadenado ese es el dragón que, que está en el libro 12 uh, capítulo 12 de la revelación la batalla entre el dragón rojo y la mujer vestida de sol. Eso es lo que dice, nos dice la Virgen. Hijos predilectos, en la batalla en que cada día estáis empeñados contra Satanás y sus insidiosas y peligrosas seducciones, contra el poderoso ejército del mal, además del exilio especial que os prestan los ángeles del Señor, tenéis necesidad de usar un arma segura e invencible. Esta arma es vuestra oración. Con la oración podéis siempre 
arrebatar al enemigo el, ter el terreno que os ha conquistado. Podéis hacer brotar renuevos del bien en el desierto del mal y del pecado. Sobre todo, podéis rescatar un número inmenso de almas que Satanás ha logrado hacer sus prisioneras. La oración tiene una fuerza poderosa y suscita en el bien reacciones en cadena más potentes que las mismas reacciones atómicas. La oración que yo amo con predilección es la del Santo Rosario. Por eso, en mis numerosas apariciones, os invito siempre a recitarlo. Me uno a los que lo rezan. Se lo pido a todos con ansia y preocupación materna. ¿Por qué el Santo Rosario es tan eficaz? Porque es una oración sencilla, humilde, y os formo espiritualmente en la pequeñez, en la mansedumbre, en la simplicidad del corazón. Hoy, Satanás logra conquistarlo todo con el espíritu de soberbia y de rebelión contra Dios, y tiene terror a todos los que siguen a vuestra Madre Celeste por el camino de la pequeñez y de la humildad. Mientras los grandes y los soberbiosos desprecian esta oración, la recitan con mucho amor y alegría, mis pequeños. Los pobres, los niños, los humildes, los que sufren y muchísimos fieles que han acogido mi invitación. La soberbia de Satanás será una vez más vencida por la humildad de los pequeños y el dragón rojo se sentirá defini, defini, definitivamente humillado y derrotado cuando yo lo ate no sirviéndome de una gruesa cadena sino de una fragilísima cuerda la del Santo Rosario. Es una oración que hacéis juntos conmigo. Cuando me invitas a rogar, cuando me invitáis a rogar con vosotros, escucho vuestra petición y asocio mi voz a la vuestra. Acompaño vuestra oración con la mía. Por eso, resulta cada vez más eficaz, porque vuestra Madre Celeste es la omnipotencia suplicante. Cuando yo pido algo, siempre lo obtengo, porque Jesús jamás puede negar nada que le pida su Madre. Es una oración que une las voces de la Iglesia y de la humanidad, porque se hace en nombre de todos, nunca solo a título personal. Con la contemplación de sus misterios, llegáis a comprender el designio de Jesús que se delinea a lo largo de toda su vida, desde la encarnación al cumplimiento de su Pascua gloriosa, y así penetráis cada vez más en el misterio de la redención, y entráis en la comprensión 
de este misterio de amor a través de vuestra Madre Celeste, celeste pasando por la vida, vía de su corazón, conseguís poseer el inmenso tesoro de la divina y ardiente caridad del corazón de Cristo. En ella os formáis en la perfecta glorificación del Padre a través de la frecuente repetición de la oración que Jesús os enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Os formáis también en la perenne adoración de la Santísima Trinidad con el rezo de gloria al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo. Vuestra Madre Celeste os pide hoy usar el Santo Rosario como el arma más eficaz para combatir la gran batalla a las órdenes de la mujer vestido de sol. Segundad mi invitación, multiplicad vuestros cenáculos de oración y fraternidad. Consagraos a mi corazón inmaculado, recitad con frecuencia el Santo Rosario. Entonces el poderoso dragón rojo será totalmente atado por esta cadena. Se reducirá cada vez más su margen de actuación y por último se volverá impotente e inofensivo. Aparecerá a todos el milagro de triunfo de mi corazón inmaculado. Amén. Amén. Qué hermosa es la lectura uh, número 275. Uh, el dragón será encadenado. Quiero hablar, uh, empezar hablando de mi papá, porque recuerdo unas veces por los años él diciéndome, uh, cuando él tenía cinco años de edad, y su hermano, mi tío, seis años, su papá, mi abuelo, uh, se puso a enseñarlos cómo recitar uh, Dios, el Dios de Salve María. Recuerdo que mi papá uh, me dijo que cuando su papá, mi abuelo, se puso a enseñarlos esta oración tan bella, de la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Se sintió en su interior como si estuviera en un jardín con las flores más preciosas y bellas, en un jardín. Y yo creo que esa experiencia de mi papá, ya él está con Dios, yo creo que esa experiencia es para nosotros, para mí y ustedes. Cuando Rezamos el Santo Rosario cuando decimos repetidamente con el Padre Nuestro, Dios te salve María, muchas veces repetidamente, estamos entrando en el interior del corazón inmaculado de María. Estamos entrando en un jardín interior de ella. Este jardín es algo de cielo. Es como un día más bello y precioso y hermoso. Y por eso la Virgen nos dice que con el Santo Rosario, pues entrando en este lugar, en el interior del corazón inmaculado de María, ella rezando con nosotros, nosotros rezando, re, re, nosotros re, re, uh, rezando con ella, estamos en un lugar seguro, poderoso, ella dice, suplic, uh, omnip en omnipotencia suplicante, de suplicación. Esa oración eh, es la, eh, la arma, ella nos dice, que vence el dragón rojo. Él no puede hacer nada contra de ella y nosotros en esa oración. Nosotros, hijos de María, su ejército, 
nosotros consagrados a su corazón inmaculado. Tan simple, tan simple, podemos uh, poco a poco uh, uh, poner un fin de su poder. Cada vez que rezamos el rosario, especialmente en este cenáculo, en sus casas o en la parroquia, con Uh, muchas veces solo, pero qué bueno si cuando, cuando otra persona, o como familia, o con niños pequeños. Cuando rezamos este rosario, se pone límites más y más al poder de Satanás. Él está perdiendo su poder. No tiene la habilidad de uh, extender sus batallas, su, su violencia horrible, horrible sus matanzas, uh, sus enseñanzas, su, su de, uh, decepción, engaño uh, y, y, y últimamente la perdición de las almas. Uh, recibe más y más uh, un pego, ¿no? Un, un pego, como una piñata, me, peor que una piñata, pegándolo, pegándolo, hasta que él tiene que huir como un perro, ¿no? Un perro que está Uh, gritando y huyendo uh, de una persona. Entonces, la Biblia nos dice que el rosario es tan simple. No es para los soberbiosos, los poderosos del mundo. No, lo que da poder o eficaz, eficacia, la Biblia nos dice en este mensaje, es nuestra pequeñez. La Virgen nos forma interiormente como una directora espiritual del alma, uh, de entrar en este, eh, este lugar de pequeñez. Antes de Dios no somos nada, somos pecadores, somos muy débiles, somos muy pequeños como niños. El padre Gobi, el fundador del movimiento uh, sacerdotal mariano, siempre se pensaba como Uh, el toma, que era como el tamaño de un bambino, un, ba un niño muy pequeño. Somos iguales, como niños pequeños en brazos de la Madre Celestial. Y por eso, a causa de nuestra pequeñez, simplicidad y humildad, la Virgen está formando, nos da esta gracia, ¿no? Eso es la imagen de Cristo Jesús. Cristo Jesús era pequeño antes de Dios Padre. Siempre humilde, siempre sencillo, y por eso podía hacer la santa voluntad del Padre Celestial hasta ofrecer su vida en sacrificio en la cruz del Calvario para salvarnos. Con estas virtudes, uh, la Virgen está dándonos esas virtudes, virtudes necesarias para conquistar y limitar el poder y quitar el poder del demonio. Dice la Virgen que últimamente el enemigo, el, el dragón rojo, será completamente sin poder y rendido impotente. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Yo estoy esperando este día, pero está en camino. Estamos viendo esto. Aunque parece muy fuerte, muy violento, muy impuro, muy feo, este monstruo, el dragón rojo, está perdiendo su poder porque la Virgen está creciendo, creciendo poco a poco, poco a poco en cada rosario. Quiero mencionar y terminar aquí, pero quiero hablar de los Estados Unidos y su patria. Hay muchas naciones que están completamente llenos uh, y casi destruidos por la violencia por la, el romper de todos los mandamientos, por tanta corrupción. Y en este país, los Estados Unidos, estamos viendo uh, subir, crecer uh, los errores de la Rusia. La Virgen habla de esos errores en sus mensajes. Uh, recuerden que en Fátima, la Virgen les dijo a los tres pastorcitos, los niños, de que la Rusia iba a propagar sus errores por todo el mundo. ¿Qué es el error de la Rusia? Es, se llama, se dice que es el marxismo ateístico. El marxismo es un error porque ve la vida, sol, ve la vida sol, sobre como 
uh, de relación terrenal. No hay Dios, es ateístico, no hay Dios, no hay más uh, signific si sentido o significación de la vida que lo material. No, no, no necesita los mandamientos, uh, no es necesario la virtud, solamente la economía, el poder y, uh, y, y organizar todo el mundo hasta este, los que se llama um, uh, una nueva civilización sin Dios, una nueva orden del universo sin Dios como un, 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 una torre de Babel o como uh, uh, Babilonia que se menciona en el último libro de la Biblia. Entonces, quiero hablar uh, de Isaías y terminar aquí, porque en el libro de Isaías habla de un rey de Babilonia, un rey que no creía en el Dios de Israel y era poderoso soberbioso y construye una civilización con su poder, con sus armas, hasta el punto de subyectar todo el mundo a su poder. Pero no era rey de Dios, no era rey de valor, era rey de vicio, ¿no? Y um, uh, un rey horrible. Este rey se, uh, se comparece a, a Satanás en este capítulo 14 del libro de Isaías. Voy a leer Isaías capítulo 14, empezando como versículo 12. Los padres de la iglesia del de segundo, tercer y cuarto siglo siempre veían en este rey a Satanás, bajo su nombre Uh, estrella brillante o oh Lucifer. Ok, Lucifer. Dice esto, palabra de Dios. ¿Cómo caíste desde el cielo, estrella brillante, Lucifer, hijo, hijo de la aurora? ¿Cómo tú, el vencedor de las naciones, has sido derribado por la tierra? En tu corazón decías, Subiré hasta el cielo y levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios. Subiré a la cumbre de las nubes. Seré yo igual al Altísimo. Soberbia, ¿no? Okay. Pero hay, más hay. Has caído en las honduras del abismo en el lugar a donde van los muertos. Los que te ven se fijan en ti y dicen a verte, este es el hombre que espantaba a la tierra, que hacía temblar a los reinos, que convertía al mundo en un desierto, que destruía las ciudades y nunca abría la cárcel a sus presos. Todos los reyes de las naciones reposan con honor, cada uno en su tumba, pero tú has sido echado a la fosa común como una basura que molesta, como un cadáver pisoteado, cubierto de gente masacrada, de degollados por la espada. Entonces, esto uh, es una uh, descripción del enemigo, el dragón rojo, ¿no? Quería ser lo más alto por su soberbia, hasta, más, hasta ser igual a Dios. Subir a las nubes y las estrellas del cielo. Pero no, es derrotado a lo más bajo uh, del infierno. Y, y por eso el Santo Rosario es el arma que lo ata, que lo encadena, es el arma que lo causa perder su poder y al final será completamente rendido inofensivo y, uh, y, y sin poder. Um, eso es buena nueva 
quiero animarles de no tener miedo. No importa lo que está ocurriendo en diferentes naciones con el marxismo o más sonaría, los que quieren engañar y, y, y crear una civilización sin Dios. No. Uh, seguir con tus rosarios. Aquí está el rosario. Esa es la cadena. Esta cadena es una cuerda simple, pero es lo que es más poderoso que las cadenas más grandes del mundo, porque tiene el poder de encadenar y parar firmemente y arrojar al infierno este monstruo feo, terrible y violento, el dragón rojo. Aquí está el ramo, queridos hermanos, y nosotros somos miembros del ejército de la Virgen de Fátima, Ejer miembros de este ejército que tiene más poder. Somos muy pequeños, simples, niños espiritualmente, pero aquí está el poder de Dios. La Virgen, ella misma reza, ella es la uh, suplicación omnipotente o omnipotencia de suplicación. Lo que ella pide, el Hijo Divino tiene que darla. Esa es buena nueva. Dios les bendiga. Vamos a seguir con estos cenáculos, rezando rosario en las familias, amando a la Virgen y dando nuestras vidas uh, a Cristo Jesús, el Hijo Divino de la Virgen. Viva la Virgen de Fátima, viva Cristo Rey, viva Jesús en la Eucaristía, viva nuestra Iglesia Católica y vive Santo Padre de Roma, que Dios lo ayude en todo por la intercesión de la Virgen. Amén. Amén. La consagración al corazón inmaculado de María para los religiosos y fieles. Virgen de Fátima, Madre de Misericordia, Reina del Cielo y de la Tierra, Refugio de los Pecadores, nosotros en unión con el movimiento mariano nos consagramos de modo especialísimo a tu corazón inmaculado. Con este acto de consagración, intentamos vivir contigo y por medio de ti todos los compromisos aceptados con nuestra consagración bautismal. Nos comprometemos además a realizar en nosotros aquella interior conversión tan requerida por el Evangelio que nos libre de todo apego a nosotros mismos y a los fáciles compromisos con el mundo para estar como tú, solo dispuestos a cumplir siempre la voluntad del Padre. Y mientras intentamos confiarte, Madre Dulcísima y Misericordiosa, nuestra existencia y vocación cristiana para que tú dispongas de ella para tus planes de salvación en esta hora decisiva para el mundo. Nos comprometemos a vivirla según tus deseos, en particular por lo que se refiere a un renovado espíritu de oración y de penitencia, a la participación fervorosa en la celebra celebración de la Eucaristía y al apostolado, al rezo diario del Santo Rosario y un astero modo de vida conforme al Evangelio que sirva a todos de buen ejemplo en la observancia de la ley de Dios y en el ejercicio de las virtudes cristianas, especialmente de la pureza. Te prometemos también estar unidos al Santo Padre, a la jerarquía, a nuestros sacerdotes, hasta el punto de poner una barrera 
a proceso de oposición a magisterio que amenaza los fundamentos mismos de la iglesia. Bajo tu protección queremos ser hoy los apóstoles de esta tan necesaria unidad de oración y de amor a Papa, para quien te suplicamos una protección especial. Finalmente te prometemos conducir a las almas con las que entremos en contacto en cuanto nos sea posible a una renovada devoción hacia ti. Conscientes de que el ateísmo ha hecho naufragar en la fe a un gran número de fieles, que la profanación ha entrado en el templo santo de Dios, que el mal y el pecado invaden cada vez más el mundo, osamos alzar confiados los ojos a ti, Madre de Jesús y Madre Nuestra, misericordiosa y potente, e invocarte también hoy y esperar de ti la salvación para todos tus hijos, o oh clemente, o oh piadosa, o oh dulce Virgen María. ¿Sí? Y ahora la consagración para los um, uh, uh, adolescentes y jóvenes, okay? en la página 52 del guía. Okay? Virgen de Fátima, Madre mía tan amada, ardientemente al movimiento mariano, hoy me consagro de modo especialísimo a tu corazón inmaculado. Con este acto solemne, te ofrezco toda mi vida, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, especialmente ese periodo que estoy viviendo en mi juventud. Guíame por la senda que nos trazó Jesús, la de amor, de la bondad, de la santidad. Ayúdame a huir del pecado, pecado del, mal, del mal, del egoísmo, de la derecha, cesar las tentaciones de la violencia, de la pureza, de la droga. Te prometo confesarme con frecuencia y recibir a Jesús en mi corazón como el alimento espiritual de la vida, observar los mandamientos de Dios. Camino, caminar, caminar por la vía del amor y de la pureza, recitar cada día el Santo Rosario. Quiero ser testimonio de unidad con el amor al Papa, al Obispo y a mis santas. Te amo, Madre mía dulcísima, y te ofrezco mi juventud por el triunfo de tu corazón inmaculado en el mundo. Amén. Amén. Antum ergo sacramentum veneremus cernui et anticum documentum novo ceta fritui Prestet fide suplementum, sensum efectui, genitori, genitori, lausset iubi, la si o salus ono virtus quoque si te bene dici o procedenti aputro Si la da si o amen. 
nos has dado el pan bajado del cielo, que contiene en sí toda delicia. Oremos, Señor Jesucristo, nos has dado la Santísima Eucaristía como memoria de sufrimiento y de tu muerte. Que nuestra adoración de este sacramento de tu cuerpo y de su sangre nos ayude a experimentar la salvación que nos has ganado y la paz de tu reino. Tú que vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Oh. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. <coughs> Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendit. de mayo, página 44, en el guía, ave, ave, 
Amen. Hey. 